Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт Ансамбля Арсенал. Мы начнем сегодня первое отделение двумя пьесами, совершенно разными по своему характеру. Первая пьеса принадлежит группе Орегон. Музыка Орегона вообще с самого начала не, не, не была признана за джаз американскими критиками, как только они где-то в начале 70-х годов начали играть. А это были студенты одного из университетов в штате Орегон. И они учились на джазных факультетах. И вот когда они сделали группу, то критики и музыканты сказали, это не джаз. Потому что действительно там не было ни блюза, ни квадрата даже привычного, и иногда ритм останавливался. В общем, это скорее походило на какую-то камерную музыку с европейским и даже с индийским уклоном. И действительно их признали в Европе, и они стали чаще бывать в Европе, но это сыграла такую роковую роль в жизни одного из участников этого коллектива. Его звали Колин Волкот. Он по дороге из, значит, из Мюнхен куда-то там в аэропорт попал в катастрофу и разбился. И вот ему посвящена пьеса, которая прозвучит в самом начале, она называется «The Silence of a Camel» – «Молчание свечи». Перейдет эта пьеса в ту же музыку, которую с самого начала в Америке сказали, это не джаз. Более того, даже появилась статья, где было написано, что это антиджаз. Это Орнет Коман, который где-то в конце 50-х годов предложил идею атонального джаза и тоже отказался от всего, что было характерно для джаза. А самое главное, от блюза и от квадрата, иногда даже от ритма. Вот такие вот две были фигуры, которые решили отказаться вообще от джазных принципов. Но пьеса, которая прозвучит второй, это композиция самого Орнта Колмана, которая называется «Рэмбринг», что означает «скитание». Мы ее исполним как раз уже в манере, которые, в которой стали играть последователи Орнта Колмана уже где-то в конце 70-х годов. И свой стиль назвали «панк-фанк». Вот в этом стиле прозвучит пьеса Орнта Колмана «Рэмбринг». А начинаем мы с композиции, которую мы посвящаем памяти Колина Волкота «The Silence of the Camp».
музыкальной части нашей программы. Я приглашаю на сцену э, участника ансамбля «Арсенал». Его зовут Марк Юсин. Сначала он споет... одну из песен, которая вошла в состав альбома, который называется Норд Север. Что это за альбом? Я с, э, обнаружил это где-то, по-моему, был 2002 год, когда он вышел. И когда его послушал, я не поверил своему шару. Оказывается, тот самый Элвис Костелло, который был кумиром панков еще в самом начале 80-х годов, когда возник панк-рок. Это такой возмутитель спокойствия, повзрослев, вдруг стал петь совершенно иную музыку. Серьезную, содержательную, я бы сказал, даже философскую. Причем аккомпанируемая не какая-нибудь панк-рок группа, а симфонический оркестр с управлением джазовых импровизаторов. И вот сейчас одна из таких песен Элвиса Костелла с этого альбома прозвучит. Называется она «Let me tell you about her». and buried in the squeak and gap That is an ocean that I might as well forget Friends look at me these days with full surprise But then I start to speak the rather right Let me tell you about Hush now I've said tomorrow There's something indescribable I can't quite catch Let me tell you about her The way that she makes me feel And draw the curtain on this thing I shall reveal Some things are too personal To end to speak And gentlemen Don't speak of them And there's another Was a very condescensional It's have to say that you're sensational Friends now regarded me Including smiles But then I start to speak the wrong for miles Let me tell you about her Hush now I've said to There's something indescribable I can't quite catch Let me tell you about The way that she makes me feel And draw the curtain On this thing I shall reveal
was a very indiscreet and yet that is a notion that I might as well forget. Friends look at me these days with full surprise, but then I start to speak the wrong. Контраста я хочу предложить вам в исполнении э, Марка совершенно другую песню. Во-первых, это э, американская уже по культура э, э, и, во-вторых, э, это черная культура, такая негритянская. Э, и она еще вдобавок была сориентирована, вот были такие фирмы, и они есть в Америке, когда черные исполнители пели очень простую музыку для развлечений белых. Ну и вам всем известно, Майкл Джексон, это был принц, и вот среди них был еще третий человек популярный, это Лайнон Ричи. Вот сейчас вы услышите типичную для него песню, очень качественно аранжированную, но с, так, с таким пустым текстом. Ну, в общем, э, 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 но зато очень эффектно сделано. Ну, я заодно хотел сказать такую вещь, что вот то, что вы слышите э, э, вот сейчас э, наши вокальные все эти уже опыты новые, э, это на самом деле переход арсенала Опять возврат как бы к понятию джаз-рок фьюжн ансамбль. Ведь мы начинали когда-то с вокалом на английском языке, и, 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 и там же был замешан фанк и э, джаз-рок. Но сейчас мы возвратились опять к этому же стилю, как, который был начиная с 1973 -го года. Но правда в другом качестве уже. Просто, во-первых, меньше народу. Там у нас было несколько количества, была духовая секция. Сейчас мы это все за счет клавиш компенсируем и за счет одного очень талантливого певца, который поет на английском языке. Итак, вот в нашей версии уже все остальные пьесы будут именно в такой современный джаз-рок. Итак, Лайнел Ричи, Рекомен Холди.
Every time, every time, oh, every time, I see you, I hold you, I need you, every time. Bravo! песня, она была хитом где-то в 70-е годы. Тогда был популярен такой замечательный канадско-итальянский певец Джина Ванелли. К сожалению, его имя сейчас забыто, но в свое время он просто совершил какой-то фурор в американском поп-бизнесе, когда приехал из Канады, где он родился в итальянской семье очень музыкальной, где все, и братья, и отец, все играли на каких-то инструментах и, кстати, писали ему песни. И он, добившись успеха в канадских, во всех э, э, списках популярности, ну, ему посоветовали поехать все-таки в Америку. И он, э, как ни, в общем, сопротивлялся, поехал, и, в общем, в чем-то, может быть, и выгодал, но в чем-то и прогадал. Потому что, как только продюсер вот этих вот компаний, которые продвигались своих чернокожих значит, звезд, обнаружили, что какой-то белый, приехавший из Канады, еще итальянец, обходит их вообще по популярности, его начали везде перекрывать кислород. И к концу 70-х это ему удалось сделать, но все-таки где-то около 10 лет он продержался, и у него были замечательные Песня, одну из которых вы сейчас услышите. Эта песня называется Flying into this night. Джина Ванель. You're the only one. 
Dankeschön. Bravo! Bravo! Многие не знают, что Бразилия, и так же, как и Португалия, чьей колонией она всегда была, они не входят в состав латиноамериканских стран. И назвать самбу и босанову латиноамериканской музыкой просто нельзя. Почему? Потому что там не говорят по-испански. И очень многие путают, говорят, вот есть румба, мамба. Самбо все это причисляют к латиноамериканской культуре. Нет, оказывается, до э, начала 60-х годов никто не имел представления о том, что в Бразилии существует уже давно э, музыка под названием самбо и босанова. И вот случайно открыли просто, потому что э, американцы послали туда культурную делегацию в лице джазменов, таких как Стэн Гетц или Джулиан Кеннонбол Эрли, которые дали там концерт и вдруг пришли куда-то и услышали, что там играется какая-то музыка, э, совершенно как необычная. И они вывезли с собой в Америку исполнителей, и э, с начала 60-х годов во всем мире начался вообще такой короткий бум самбо и босса новый. Я помню, как э, э, я тогда работал в кафе «Молодежное» на, на улице Горького, это были 60-е годы, мы тоже открыли для себя эту музыку и э, стали играть все, что можно было поймать по эфиру тогда. И тогда же я услышал, что Дэйв Брубок, например, на волне этой моде написал «Босса Новый USA». Я тогда же написал нашу «Босса Новую», и она, в общем, пользовалась какой-то популярностью. И вот, ну, где-то лет там 8-10 назад я решил вернуться опять к этой теме. И вот сейчас услышите пьесу, которую я назвал «Нова Босса». Это вот такой типичный образец бразильской быстрой босса новой, она же сама. Итак, нова босса.
kole darabanie też wspomniał tego artykułu. Widzimy szanką w bas gitarę. Dmitry Ugdyn, klawiszny. Mark Wilson, waka. Eliksy Kajowski, Stefan. Spasiba. Brawo! Zawodzić do nim, nie bał się antrakt. темы, как Холокост. Вы, наверное, знаете, что Адольф Гитлер принял так называемое окончательное решение еврейского вопроса, решив уничтожить всех евреев, вообще доступных ему, во всяком случае, живущих на территории оккупированных стран. В результате чего 6 миллионов евреев было уничтожено, многие из них были сожжены в печах. И вот э, сейчас прозвучит композиция, где будут связаны такие, как бы, казалось бы, далекие понятия, как Гитлер, Вагнер и Джон Уильямс. Это очень популярный американский композитор. Э, он никакой не еврей, он просто один из лауреатов вообще премий за голливудские фильмы. И один из фильмов, который он озвучил, написал музыку, его пригласил Стивен Спилберг, который снял фильм «Списки, «Список Шиндлера». Помните, был такой замечательный фильм. И он написал музыку к этому фильму. И вот сейчас мы исполним вместе с моим давним партнером Дмитрием Лубдином композицию, которая состоит из двух частей. Сначала прозвучит увертюра опере Тангиза Рихарда Вагнера. Как известно, это было любимое произведение Адольфа Гитлера. И вот мы его сейчас так исполним, что может быть... Гитлер услышал это исполнение, где-то еще перевернется там в городу. А потом мы постепенно перейдем к музыке уже Джона Уильямса список Шиллера. Вот такая какая-то странная композиция. Мы решили сегодня с нее начать второе отделение. Thank you. 
сейчас вы услышите композицию из репертуара замечательного музыканта, его звали Джулиан Кенанбоу Эмерли. Когда-то он был моим кумиром, я пытался сыграть так, как он, и у меня так ничего и не вышло. Но эти попытки мне очень многое дали. Я понял, что все равно я так не, не научиться никогда и решил все-таки играть по-своему. И очень правильно сделал. И вот сейчас прозвучит одна из композиций, которую он записал со своим квинтетом. Она называется Inside Straight. Это означает какой-то расклад карт при игре в покер. Сам я... Не, не, не знаток покера, хотя во многие игры играл, но на обложке диска, где эта пьеса была записана, там прямо Кеннебол Эдерли держит в руках какой-то расклад такой карт и написано Inside Straight, то есть Straight это что-то из области покера. Итак, Джулиан Кеннебол Эдерли, Inside Straight. Thank you. 
И вы услышите его исполнение, песню, которую когда-то исполнил Стинг. Это известный всем певец, гитарист, руководитель группы Полис, который перебрался в Соединенные Штаты и там начал записывать фонограммы к разным художественным фильмам. И вот сейчас прозвучит. На самом деле это просто джазовая баллада, но он ее как-то по-своему исполнил. И вот мы ее сейчас покажем так, как она звучала в фильме «Побег из Лас-Вегаса». Был такой детектив, и он там за главного героя спел. А главный герой только раскрывал рот. Вот эта песня... Сейчас прозвучит вот так, как ее спел когда-то Стинг. Она называется My One and Only Love. Вот такая была баллада, если еще довоенная баллада, но она будет исполнена уже по современному. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of sin. And you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows you move on mine Missing charms Every night your night 
годов возникло огромное количество постпанковских групп. И, ну вот, Элвис Костелло, он даже относился скорее к панковским таким группам. А возникли сразу после этого, это была новая волна называлась. И вот одной из таких самых популярных групп была группа, которую создали два музыканта. Это Роланд Арзабал и, и Курт Смит. Они э, были костяком группы, которая называлась Tears for Fears. 
И вот эта группа, она, в общем-то, продержалась. И э, до сих пор она выступает. Хотя большинство этих групп моментально куда-то исчезли, никто даже не помнит э, их имен. И вот сейчас прозвучит одна из, э, из популярных э, их песен, э, которая называется просто «Шаут».
Ну и заключение нашего концерта вы услышите песню очень популярного сейчас певца, которого зовут Эд Ширан. По-моему, он ирландского происхождения. И эта песня сейчас звучит вообще везде. Ее можно услышать по всем радиостанциям. Называется она Shape of You. Эд Ширан. Oh, 
сегодня окончен. Мы благодарим вас за внимание. Спасибо вам. Прощаемся с вами. Всего вам хорошего. И до свидания.